Je crois que les femmes, quand elles s'approchent du cinéma, comme scénariste, comme technicienne et comme réalisatrice, elles se posent les questions de l'image de la femme au cinéma. Elles se la sont posées. Elles ont vu les films, elles en ont marre, on en a marre, les femmes en ont marre, que les images de femmes dans les films proposés depuis 50 ans reproduisent très souvent les clichés, les stéréotypes. Et vous savez, les stéréotypes doubles, c'est-à-dire euh, euh, putain ou bonne sœur, euh, l'épouse, la maîtresse, l'idiote mignonne, euh, l'intellectuel moche, ces stéréotypes sont tout à fait insuffisants euh, et pas intéressants. Donc il est évident que les femmes, quand, quand elles s'approchent du cinéma, se sont posé la question et veulent proposer d'autres images. Ça va jusqu'au point où des femmes techniciennes, par exemple, ne peuvent pas, à la caméra, filmer une femme de la même façon. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. De façon de découper une femme en morceaux, de filmer un cul qui marche dans la rue, ou un gros plan de scène. Jamais une femme à la caméra le fera de la même façon. that divides, especially a woman, from being considered outside propriety, you know, outside society. And what is the line? And it's always, as we well know, it's to do with economics and it's to do with the body. I realized and, and made the question in my own mind, like who is the more free? The, the woman who has respectability and propriety, but really dreams of some sort of freedom, you know, or the woman who has freedom, but in a sense, no respectability, but but the dream of, or, and the, actually in a way, the living of the freedom.